नमस्कार मित्रांनो यश डिगिटे या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण जाणून घेणार आहोत मुतखडा या आजाराविषयी किडनी स्टोन या आजाराविषयी परंतु त्या अगोदर मित्रांनो जर आपण नवीन असाल तर खाली लाल कलरमध्ये असलेल्या सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करा आणि सोबतच्या घंटेच्या चित्रावर पण क्लिक करा की जेणेकरून आमचे नवनवीन व्हिडिओ सर्वात अगोदर आपल्यापर्यंत पोचतील चला तर मित्रांनो जाणून घेऊया मुतखडा या आजाराविषयी किडनी स्टोन या आजाराविषयी मित्रांनो भगवंताने आपल्याला जे शरीर दिलेलं आहे तर त्या शरीरातील प्रत्येक अवयव महान आहे प्रत्येक अवयवाचं कार्य महान आहे भगवंताने त्यातच आपल्याला दिलेला एक महत्त्वाचा अवयव म्हणजे किडनी मूत्रपिंड आणि तेही एक नसून दोन दोन भगवंताने गिफ्ट म्हणून आपल्याला दिलेली आहेत आणि म्हणूनच या किडनीला मूत्रपिंडाला योग्य ठेवणं आपलं महत्त्वाचं काम आहे मित्रांनो ज्या व्यक्तींना हा आजार झालेला असतो तर त्या व्यक्तींना खूप कष्टदायक दुःखदायक वेदना होतात आणि मरणासन्न यातना भोगाव्या लागतात ज्याप्रमाणे मुव्याधीच्या रुग्णांना खूप भयंकर त्रास होतो त्याचप्रकारे मुतखडा आजार देखील भयंकर यातना देणारा मरणासन्न यातना देणारा असा हा आजार असतो परंतु मित्रांनो कुठलाही आजार असला की की त्यावर उपाय हा असणारच त्याच्यामुळे फार घाबरून जाण्याचं कारण नाही यावर आपण योग्य तो उपाय केला तर आजार निश्चित बरा होऊ शकतो तेव्हा घाबरून जाण्याचं फार कारण नाही मी तुम्हाला काही दोन तीन उपाय महत्त्वाचे उपाय सांगणार आहेत तर ते उपाय आपण जर केले तर शंभर टक्के आपल्याला आराम मिळाल्याशिवाय राहणार नाही पण त्या अगोदर मित्रांनो मुतखडा होण्यामागचं कारण काय असू शकतं हे पण आपण समजून घ्यायला हवं मित्रांनो कुठल्याही आजाराचं निदान करायला जर गेलं तर त्यामागे आपल्याला आपल्या चुकीचे आहार विहार खानपान किंवा आवेळी झोपणं आवेळी उठणं बाहेरचं खाणं हॉटेलमधलं जंक फूड वगैरे की ह्या कारणांचा समावेश आपल्याला पाहायला मिळतो त्याचबरोबर आपण जर बोरवेलचं पाणी पित असू तर त्यामध्ये क्षारांचं प्रमाण फार असतं आणि क्षार एकत्र येऊन जो खडा तयार होतो तर त्यामुळे पण मूत्रमार्गात अडथळा निर्माण होतो त्याचबरोबर कधी कधी कॅल्शियमचे पण खडे तयार होतात फॉस्पेटचे पण खडे असू शकतात यासाठी आपण सोनोग्राफी करून आपला जो काही खडा आहे स्टोन आहे तर तो किती एम एमचा आहे ते पण आपण जाणून घ्यायला हवं आणि त्यानुसार प्रयोग करायला हवा चला तर मित्रांनो मुतखडा या आजारापासून मुक्तता मिळवण्यासाठी किंवा आराम मिळवण्यासाठी जे काही रामबाण औषध आहे जी का वस्तु है तो ती मैं तुम्हारा संगे प्रयोग तुम्हें करूँ बगा निश्चित शंबर टक्के फरक पड़ेशिवा रहना नहीं तो पहला प्रयोग अपन करना आहोत तो जी कहीं वस्तु अपने लगना है तो ती मे कुद कुद हि एक अतिशय रामबाण वस्तु है हि कु अपने सहज उपलब्ध होती कुछ ही उपलब्ध होती कि घर न सेल तो अपन बाजार विकत पू शको सत्तर ते नव्वद रुपये किलोपर्यंत आपल्याला ते सहज मिळून जातील कुठे कुठे या कुलदाला आपण हुलगी पण म्हणतो किंवा शेवंती पण म्हटलं जातं शेवंती म्हणून हुलगी म्हणून किंवा कुळीद म्हणून याची ओळख आहे तर हे कुळीद आपल्याला एक किलो लागतील प्रयोगासाठी मित्रांनो एक किलो कुलदाचे आपण नऊ समान भाग करूया आणि प्रत्येक भागाला आपण एका पुढीमध्ये बांधूया अशा नऊ पुढ्या आपण तयार करून ठेवायच्या आहे आणि संध्याकाळी झोपताना कोमट एक ग्लास कोमट पाण्यामध्ये आपण एका पुढीला सोडून ते पाणी झाकून ठेवायचं आहे आणि सकाळी उठल्यानंतर जे काही कोल्डाचं आर्क उतरलं पाणी आहे तर ते आपण अनाशापोटी घ्यायचं आहे एक तास आधी एक तास नंतर आपण त्यावर काही पण खाणार नाही पिणार नाही आणि जो काही उरलेला चोथा आहे तर त्याला पण आपण मीठ मिरची लावून आपण ते सेवन करू शकतो असा हा प्रयोग आपल्याला सातत्याने नऊ दिवस करायचा आहे आणि त्यानंतर आपल्याला सहज लक्षात येईन की आपल्याला मुतखडा होता की नव्हता आणि आपला जो काही मुतखडा आहे तर तो केव्हा लघवी वाटे गळून जाईल तेही पण कळणार नाही तर अशा प्रकारे हा पहिला प्रयोग अतिशय उत्तम रामबाण औषध असलेला हा प्रयोग आपण निश्चित करून बघूया मित्रांनो या एकाच उपायाने आपल्याला शंभर आराम मिळाल्याशिवाय राहणार नाही मित्रांनो दुसरा प्रयोग आपण बघणार आहोत तर त्या प्रयोगामध्ये आपल्याला जी काही वनस्पती लागणार आहे तर ती म्हणजे टणटणी मित्रांनो टणटणी या वनस्पतीला बऱ्याच ठिकाणी जखमजोडी म्हणतात कंबरमोडी म्हणतात दगडी पाला म्हणतात अशी या वनस्पतीची ओळख आहे तर मित्रांनो ही टणटणीची ओळख करून घ्यायची असेल तर निसर्गामध्ये ही वनस्पती की जमिनीला समांतर 
की तिची वाढ होते पानं खालीच पसरतात आणि जे काही फुलं असतं तर ते दोरी आणि वेल असा त्या वनस्पतीला असतो आणि या वेलावरती एक पिवळं फुल येतं तर ही या वनस्पतीची ओळख असते आणि ह्या फुला ह्या वनस्पतीचा जर रस की जखम झालेल्या भागावर जर टाकला तर जखम पण बरी होते म्हणून तिला जखमजोडी पण म्हणतात तर अशी ही टणटणीची जी वनस्पती आहे तर तिचे ती स्वच्छ करून तिच्या पानांचा एक चमचा रस आपण सकाळ आणि दुपारी घेणार आहोत एक चमचा रस त्या रस घेतल्यानंतर एक तास आधी एक तास नंतर आपण काही पण सेवन करणार नाही तर आपण असा सातत्याने सात ते आठ दिवस आपण की या टणटणी वनस्पतीचा रस आपण घेतला तरी आपल्याला मुतखड्यामध्ये फार चमत्कारिक लाभ झालेला पाहायला मिळतो त्याचबरोबर तिसरा प्रयोग जर आपल्याला लघवीला जर जळजळ होत असेल किंवा आग होत असेल तर त्यासाठी कांद्याचा एक चमचा रस काढून की आपण अर्धा कप दुधामध्ये जर जर आपण दिलं पिण्यासाठी तर आपल्याला त्याच्यामध्ये आराम मिळतो तसेच पानफुटी नावाची जी वनस्पती आहे की या पानफुटी वनस्पतीचे दोन तीन पाने आपण जर आपण प्रत्यक्षात जर ती पानच खाल्ली दोन तीन पाने आपण खायचं आहे तिचा रस गिळायचा आणि पानं चौथा फेकून द्यायचं आहे तर अशा प्रकारे या पानफुटी वनस्पतीने पण आपल्याला मुतखड्यामध्ये खूप आराम मिळतो तर ही झाली काही महत्त्वाची प्रयोग किंवा महत्त्वाचे उपाय तर या प्रयोगांनी आपल्याला निश्चितच आराम मिळेल पण त्याचबरोबर मित्रांनो की आपल्याला अजूनही पण काही प्रयोग करायला हरकत नाही की ज्यामध्ये जिरे व साखर एक एक चमच्या सम प्रमाणात जर आपण घेऊन त्याची भुकटी जर आपण एक ग्लास पाण्यात कोमट पाण्यामध्ये तीन वेळेस जर घेतलं तरी आपल्याला आराम मिळू शकतो नागुरीच्या पानांचा रस अर्धा कप पाण्यामध्ये वाटून की अर्धा कप दुधाबरोबर घेतल्याने पण आपल्याला आराम मिळतो त्याचबरोबर मित्रांनो गाजराचा रस जर आपण सकाळ संध्याकाळी एक ग्लास जर घेतला तरी देखील की आपल्याला मुतखड्यावर आराम मिळतो त्याचबरोबर टमाटर पालक वांगे या भाजीपाल्यांचा सम प्रमाणात किंवा फार थोड्या प्रमाणात आपण की आपल्या आहारामध्ये उपयोग करावा त्याचबरोबर आहारामध्ये किंवा फळामध्ये पपई नारळ पाणी संत्री तरबूज केळी तर या फळांचा पण आपण उपयोग आपल्या आहारामध्ये करावा त्याचबरोबर लिंबू पाणी साखर न टाकलेलं लिंबू पाणी आपण घेतलं तरी त्याने पण मुतखड्यात की फायदा होतो मित्रांनो पाणी भरपूर पिणे ज्यांना मुतखड्याचा त्रास आहे त्यांनी मात्र चार ते पाच लिटर पाणी दिवसातून घ्यायलाच हवं आणि मुतखडा होण्याचं कारणच मुळात आपल्या शहरात पाण्याचं प्रमाण कमी होणं तसेच ज्या व्यक्तींना मुतखडा असतो त्यांना त्यांच्या शहरात युरिन फार कमी तयार होते किंवा त्यांना घाम फार येतो आणि घामावाटेच त्यांचं शहरातील पाणी उत्सर्जित होतं आणि युरिन फार कमी तयार होतं त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये पण त्यांनी भरपूर पाणी प्यायला हवं की जेणेकरून आपली युरिन जास्त तयार होईन किंवा लघवी जास्त होईन आणि ज्या लघवी वाटे शहरातील दूषित पदार्थ बाहेर टाकले जातील तर हे पण फार महत्त्वाचं आहे की पाणी भरपूर चार ते पाच लिटर दिवसातून प्यायलाच हवं त्याचबरोबर मित्रांनो की डॉक्टर स्वागत तोडकर यांनी सांगितलेला जो प्रयोग आहे तर तो सर्वांनीच ज्यांना आजार आहे त्यांनी आणि ज्यांना नाही त्यांनी पण की हा प्रयोग करून बघायला हरकत नाही मित्रांनो प्रत्येकाने वर्षातून एकदा तरी हा प्रयोग करायलाच हवा कारण की या प्रयोगाने आपल्या किडनीची स्वच्छता होते आणि किडनी एकदम स्वच्छ होऊन आपल्याला मुतखडा होण्याची चान्सेस फार कमी होतात तर मित्रांनो यासाठी आपल्याला या प्रयोगासाठी ज्या वस्तूची गरज आहे तर ती म्हणजे कोथिंबीर ही कोथिंबीर आपण बाजारातून आणू शकतो आणि त्यावरचं केमिकल वगैरे साफ करण्यासाठी धुवून टाकण्यासाठी की आपण एक चमचा मीठ पाण्यामध्ये टाकून तर त्या मिठाच्या पाण्याने आपण ती कोथिंबीरची पाने धुवून टाकूयात त्यानंतर तीन कप पाणी एका पातळ्यात घेऊन त्यामध्ये कोथिंबीरची पाणी टाकून ती उकळूया आणि एक कप राहीन याप्रमाणे कोथिंबीरीच्या पाण्याचा काढा तयार करून की आपण सातत्याने आठ दिवस अनाशा पुटी हा काढा घेणार आहोत की काढा घेण्याच्या अगोदर एक तास आणि नंतर एक तास आपण काही पण सेवन करणार नाही याप्रमाणे सातत्याने आठ दिवस आपल्याला हा प्रयोग करायचा आहे की जेणेकरून आपली किडनी स्वच्छ होईन 
आणि खरोखरच शरीर माध्यम खलू धर्म साधनम या उक्तीप्रमाणे की प्रत्येक श धर्म कर्तव्य जर आपल्याला शरीरानेच करायचं आहे तर निश्चितच आपल्याला या शहराची काळजी घ्यायलाच हवी तेव्हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका सोबतच्या घंटीच्या चिन्हावर पण क्लिक करा की जेणेकरून आमचे नवनवीन व्हिडिओ सर्वात अगोदर आपल्यापर्यंत पोचतील तेव्हा हा व्हिडिओ इथेच थांबूया नमस्कार